ஹலோ வேர்ல்ட் இது உங்களோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டூட்டோரியலோட இருபத்தி எட்டாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி ஓரளவு இன்டர்மீடியட் லெவலுக்கு வந்துட்டு அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டூட்டோரியலில் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்க்க போகிறதெல்லாம் செக்ஷன் வைஸ் அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் அட்வான்ஸான விஷயங்கள் தான் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து டாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து டபுள் ஓபி சிங்க்ரனஸ் ப்ரோக்ராமிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இனி வரப்போகிற விஷயங்கள் ஸோ அதுக்கு முதல்ல வந்து நாங்கள் கவர் பண்ண வேண்டிய சின்ன சின்ன அதாவது யூஸ்ஃபுல்னு நான் நினச்சா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து அதில் ஒன்று ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இந்த தவிர்த்து ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அதுக்கு பிறகு வந்து மேத்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதுகளுக்கு நாங்கள் ஒன் இல்லாட்டி ஒன்று இல்லாட்டி ரெண்டு வீடியோ அதுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து இந்த செக்ஷன்ஸ் வைஸ் கொஞ்சம் அட்வான்ஸான விஷயங்களுக்கு மூவ் பண்ணி போகலாம் ஓகே ஸோ இந்த டூட்டோரியலில் நாங்கள் ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்ப்போம் இதுக்கு முதல்ல நான் அரே ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத் விஷயத்தையும் போட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிமிலரான வீடியோ தான் அதில் வந்து அரேட அரேக்கு இருக்க மெத்தட்ஸை பார்த்தோம் இதில் வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரிங்குக்கு இருக்க மெத்தட்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இருக்க காமன் விஷயம் என்னென்னா அதில் போல் அரே மெத்தட்ஸ் டூட்டோரியலை போல் நான் வந்து விஎஸ் கோட் எடிட்டை யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இதுக்கு பதிலாக க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் டெவலப் டூவில் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டாக வந்து நான் ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏ ஈக்குவல் ஹலோ ஃப்ரம் கோடா இது நான் ஆல்ரெடி நான் டெஸ்ட் பண்ண அந்த வேல்யூ தான் இது ஹலோ ஃப்ரம் கோடாங்கிறது ஸோ அரேஸ் மாதிரியே ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா வந்து லென்த் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ நீங்கள் ஏ டாட் லென்த் அப்படின்னு நடிச்சிங்கன்னா அது இதில் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இங்கே உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக தருது இந்த ஸ்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சு கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இன்க்ளூடிங் ஸ்பேஸஸ் ரைட்டா ஓகே இது மட்டும்தான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது எல்லாமே பொதுவாக மெத்தட்ஸாக இருக்கும் ரைட்டா அதில் ஒரு முக்கியமான முதல் மெத்தட் வந்து கென்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இந்த கென்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து கேன்கெட்டினேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அதாவது ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கு ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறது தான் இந்த கேன்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த இந்த விஷயம் வந்து யூஸ் ஆகுறது ஓகே ஸோ இப்போ எங்களுக்கு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு இந்த வேரியபிள் இருந்தது ஸோ டாட் கன்கெட் அப்படின்னு அந்த மெத்தடை நாங்கள் கால் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இதில் டாட் 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 அப்படின்னு இது இந்த டாட் டாட் சின்டெக்ஸ் நாங்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டரில் பார்த்தோம் ரைட் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டரில் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் வந்து வந்தால் அதுக்கு வந்து வேரியபிள் லென்த் ஆக்யூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எத்தனை ஆகியமெண்ட் வரப்போகுது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியலன்னு வைங்களேன் ஸோ அந்த டைம் வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு இப்போ ரெண்டு ஆகியமெண்ட் இருக்க ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் ரெண்டு பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நீங்கள் பேரன்சிஸ்க்குள்ளே வைப்பீங்க ரைட் பட் இந்த கேஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியாத கேஸில் வந்து எத்தனை வைக்கணும்னு தெரியாத காரணத்தினால இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரைய நீங்கள் ஆகியும் அந்த பிளேஸ் ஹோல்டருக்கு வச்சுருக்கீங்க ஸோ எத்தனை ஆகியமெண்ட்ஸ் வரும் அது அத்தனை ஆகியமெண்ட்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ இது இது இந்த இடத்துல இது என்ன மீன் பண்ணுது இந்த கேன்கேட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு வேரியபிள் லென்த் ஆக்யூமெண்ட் ஃபங்க்ஷனை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அதனால் இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விஷயத்தை பாஸ் பண்ணால் அந்த ஒரு விஷயம் பண்ண தான் வரும் ஓகே டிஸ்பிளே ஆகும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை பாஸ் பண்ணால் அந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் வரும் அந்த ரெண்டு விஷயமே அதை அக்செப்ட் பண்ணும் அதாவது வேரியபிள் லென்த் எனி லென்த் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் அது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அது அதோட மீனிங் ரைட் இப்போ கமா போட்டு தேங்க்ஸ் என்ன போட்டோனே ஸோ இது ரெண்டு ஆக்யூமெண்ட்டை இப்போ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்கள் அன்லிமிடட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்யூமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கேன்கெட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகலாம் ஏன்னா அது வந்து வேரியபிள் லென்த் ஆக்யூமெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்கிறதால நாங்கள் இந்த வேரியபிள் லென்த் ஆக்யூமெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மேபி நான் இனி வர ஒரு டூட்டோரியலில் பேசிக்காக பார்ப்போம் இது அவ்வளோ பெரிய கன்செப்ட் இல்லை இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விஷய
நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிற விஷயம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஏ நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கிட்டா ஹலோ ஃப்ரம் கோடா அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்பேஸ் வைஸஸ் பிரித்து அதில் இருக்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு அரைக்குள்ளே போடணும்னு வைங்களா அப்போ இந்த ஸ்பிளிட்டுங்கிற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஏ டாட் ஸ்பிளிட் இதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த செப்பரேட்டர் போடலாம் எதை வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஸ்பேஸ் அதை வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணால் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஹலோ ஃப்ரம் கோடா அப்படிங்கிறது ஒரு அரைக்குள்ளே மூணு எலிமெண்ட்டாக இருக்குது ரைட்டா சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு கேரக்டர் வைஸ் பிரிக்கணும்னு வைங்க கேரக்டர் வைஸ் பிரிக்கணும்னா இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ட்விக் நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுங்கள் எம்டி ஸ்ட்ரிங்னா வந்து எதுவுமே இல்லாமல் பிரிங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா அது வந்து கேரக்டர் பை கேரக்டராக பிரிக்கும் ஓகே ஸ்பே ஸ்பேஸ் இல்லை இது எம்டி ஸ்ட்ரிங் ஓகே ரைட் ஸோ அதுதான் ஸ்பிளிட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது அப்பர் கேஸ் அண்ட் லோ கேஸ் ஸோ இப்போ உங்களோட டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு கேமல் கேபிட்டலைஸ் ஃபார்மட்டில் இருக்குது கேபிட்டலைஸ் ஃபார்மட் யா மேபி கேபிட்டலைஸ் ஃபார்மட்டில் இருக்குது அதாவது வேர்டுங்களோட இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அப்பர் கேஸில் இருக்குது ரைட் இதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்பர் கேஸ் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி கம்ப்ளீட்லி லோ கேஸ் ஆகும் கூட மாற்றலாம் இது இதுவும் கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுற விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து நாங்கள் சர்வர்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த சர்வர் பேக் ஹேண்ட் வந்து யார் ஒருத்தர் எழுதியிருப்பார் அவர் என்ன விதத்தில் எழுதியிருக்காரு என்னென்ன பொது இப்போ பொதுவாக அவங்களுக்கு புரியுதான் தெரியல அவங்களுக்கு ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் இப்போ நாங்கள் சர்வர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஜேசன் ஃபார்மேட்லேயோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட்லேயோ அது பொதுவாக ஜேசன் ஃபார்மேட் தான் அந்த ஃபார்மேட்டில் தரும் ஸோ அதில் இருக்க கீ வேல்யூ எல்லாம் எப்படி வருது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் தெரியாது ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரியான யூஸ் கேஸுங்களை நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டூ லோகேஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடை வந்து ஏன்னா வந்து கம்பேர் ரீசனுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து அப்போ கேஸ் லோ கேஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வரலாம் ஸோ எனக்கு அது வந்து தெரியாது ஃபுல் அப்போ கேஸில் வருதா ஃபுல் லோ கேஸில் வருதா அப்படி இல்லை எப்படி வருது அப்படிங்கிற விஷயம் இதை நான் கொஞ்சம் ஓவராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் பட் எனவே இது யூஸ் கேஸ் நிறைய இருக்குது ரைட்டா இந்த மாதிரி கம்பேரிசன் ரீசனுங்களுக்காக எல்லாம் இந்த நாங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கேஸுக்கு ரெண்டு டெக்ஸ்டை மாற்றி அது மூலமாக கம்பேர் பண்ணி இது ரெண்டு ஈக்குவலாக அப்படின்னு பார்க்குறதெல்லாம் நிறைய கேசஸ் இருக்குது ஓகே கிரேட் ஸோ ஏ டாட் டூ லோவ கேஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளீட் டெக்ஸ்ட்டும் வந்து லோவ கேஸாக வரும் அதே போல் தான் டூ அப்ப கேஸ் அப்ப கேஸ் அது ஃபுல்லாக அப்ப கேஸ்க்கு மாற்றணும் ரைட்டா இது வந்து ரெண்டு காஸ்டம் மெத்தட்ஸ் ரைட்டா அதுக்கு பிறகு இப்போ நான் வந்து இந்த ஏயை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறேன் இப்போ ஏ எப்படி எப்படி இருக்குது இப்படி தானே இருக்குது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்க்க போகிற மெத்தட் வந்து ட்ரிம் அப்படிங்கிற மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட்டுக்கு முதல்ல நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இப்படி லீடிங் ஸ்பேஸஸ் போட்டுக்கிறேன் ரைட்டா இப்போ வந்து எங்களுக்கு அனாவசியமாக கொஞ்சம் ஸ்பேஸஸ் இருக்குது ரைட் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணணும் வைங்களா இந்த ட்ரெயிலிங் அண்ட் லீடிங் அண்ட் ட்ரெயிலிங் நினைக்கிறேன் யா சரியா இந்த மாதிரி இந்த முன்னாலையும் பின்னாலையும் வர ஸ்பேஸஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ட்ரிம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த ட்ரிம்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து நடுவில் இருக்க ஸ்பேஸஸாக எதுவும் பண்ணாது இப்போ ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து வேலிடான ஸ்பேஸஸ் ரைட்டாக இது ஒன்லி ரிமூவ் பண்ண போகிறது முன்னாலையும் பின்னாலையும் வர ஸ்பேஸஸ் மட்டும்தான் சரியா இப்போ ஏ டாட் ட்ரிம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இதை செஞ்சிங்கன்னா ஆஸ் யூ கேன் சி ஹலோ ஃப்ரம் கூட இந்த முன்னால் இருக்க இந்த ஸ்பேஸஸ் எல்லாம் வந்து அது வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு ரைட்டாக இது வந்து இதுதான் வந்து அந்த ட்ரிம்மோட யூசேஜ் ரைட்டாக அதுக்கு பிறகு ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிறது குவாய்ட் ஆப்வியஸ் ரைட் ஸோ இப்போ ஏல என்ன இருக்குது நான் மறுபடியும் இந்த ஃபார்முக்கு மாற்றுறேன் ரைட் ஏல வந்து ஹலோ ஃப்ரம் கோடா அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் இருக்குது இப்போ நான் சப்போஸ் ஹலோ வந்து ஹாய்னு மாற்றணும்னு வைங்களேன் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் ரீப்ளேஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ரீப்ளேஸுங்கிற விஷயத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக பாருங்கள் சர்ச் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ் வேல்யூ இப்போ நீங்கள் முதல்ல என்ன வேல்யூ வந்து சர்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூவை என்ன வேல்யூவாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல ஹலோ
ஹலோ அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஓகே ஹலோவை ஹாய்னு மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் அது எதுவுமே மாற்றலை அதுக்கு காரணம் வந்து ஸ்மா இதில் இருக்கிறது வந்து கேபிட்டலைஸ்ட் ஹெச் ரைட் இங்கே நாங்கள் செக் பண்ணுறது ஸ்ம சிம்பிள் ஹெச் ஆனால் அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகாது எக்ஸாக்ட் மேட்ச் இல்லாததுங்கிறதால வந்து இது ரீப்ளேஸ் பண்ணலை ரைட்டா ஸோ இதுவே நான் இப்படி ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் போட்டேன் ரைட்டாக ரெகுலர் எக்ஸ் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் போட்டால் இப்போ ஹலோ அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் இந்த இடத்துல நான் ஐன்னு ஒரு விஷயம் போடுவேன் ஐனா இக்னோர் கேஸ்னு அர்த்தம் சரியா நீங்கள் கேஸை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் பாருங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை என்ன பண்ணேன்னா ஹாய் ஃப்ரம் கோடா அப்படின்னு வருது ரைட்டாக இந்த டைமில் வந்து அது வந்து அந்த கேஸுங்கிறத இக்னோர் பண்ணுது இதை தாண்டி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லும்போது இப்போ நாங்கள் வந்து ஓகே இந்த குறிப்பிட்ட வேர்டில் வந்து ரெண்டு ஓ வர விஷயங்களை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வந்து கடைசியில் இப்படி முடிகிற விஷயத்தை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நாங்கள் எக்கச்சக்கமான பேட்டர்ன்ஸ் மேட்ச் பண்ணி எக்கச்சக்கமான விஷயம் செய்யலாம் இதை நாங்கள் இன்டீரியலாக ரிஜெக்ட்ஸுக்கு இருக்க வீடியோ டுடோரியலில் பார்ப்போம் ரைட்டாக இப்பொழுதைக்கு இந்த இடத்துல இந்த ரீப்ளேஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ரெகு ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸும் இன்புட்டாக போடலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் ஓகே கிரேட் ஸோ அதுக்கடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஏ அப்படிங்கிற விஷயத்தில் என்ன இருக்குது ஹலோ ஃப்ரம் கோடா ரைட் ஸோ இப்போ வந்து எடுங்க எனக்கு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செக்ஷனை மட்டும் பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்னு இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் அப்போ ஓகே இந்த சிங்கிறது பன்னெண்டாவது இண்டெக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கோடா அப்படிங்கிற டேர்மை பிரித்து எடுக்கணும்னு வைங்களேன் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ இதில் சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை போட்டுட்டு இதில் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரம் அண்ட் லென்த் இருக்குது எந்த கேரக்டர்லேருந்து அப்படிங்கிறத நான் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல பன்னெண்டாவது கேரக்டர்லேருந்து அதுக்கு பிறகு நான் லென்த்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ணேன் இப்போ நான் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தா அது பன்னெண்டாவதுலேருந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து ரீப்ள இது பண்ண போகுது என்ன ஃபெச் பண்ண போ எடுக்க போகுது இதுவே வந்து நான் எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணலாட்டி இது கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்ப்ளைஸ் மாதிரி நாங்கள் அதில் பார்த்தேன் ரைட்டாக அது பன்னெண்டாவது கேரக்டருக்கு பிறகு வரதை பார்க்குது ஓகே ஸோ ஐ மீன் ப பதினோராவது கேரக்டர் வந்து நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த இடத்த இது வந்து பதினோராவது இண்டெக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் அந்த இண்டெக்ஸுக்கு பிறகு வர விஷயங்கள் எடுக்கிறது இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் ஓகே கிரேட் ஸோ எஸ் ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போ லென்த்தும் டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு கொடுத்தா அது வந்து முதல் ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும் எடுக்கும் ஓகே அதுதான் வந்து சப்ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் ஓகே ஸோ அடுத்து கடைசியாக வந்து நாங்கள் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்தோட முடிப்போம் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட அரையிலையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஏக்கு என்ன இருக்குது ஹலோ ஃப்ரம் கோடா ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் எடுக்கணுமா இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட்டாக இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் சர்ச் ஸ்ட்ரிங் அதுக்கு பிறகு இது ஆப்ஷனில் வந்து பொசிஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் நார்மலாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து வெறும் ஃப்ரம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் தான் கொடுக்கணும்னு வைங்களேன் அப்படி ஜஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் யா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் கொடுத்தா வந்து அது ஆப்வியஸ்லி சிக்ஸ் அப்படின்னு காட்டுது சப்போஸ் நீங்கள் எடுங்க இப்போ நான் இந்த ஏ கொஞ்சம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் மறுபடி இந்த இடத்துலையும் ஒரு ஃப்ரம் இருக்குதுன்னு வைங்க ரைட்டா இப்போ நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கொடுத்தா மறுபடி இந்த சிக்ஸ் தான் காட்ட போகுது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பாயிண்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த சிக்ஸ் எடுங்களா இந்த சி இந்த ஃப்ரம்மோட இண்டெக்ஸ் எங் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் வைங்களேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இண்டெக்ஸுக்கு இந்த ரெண்டாவது இடத்துல அதாவது இந்த இந்த இடத்துல நான் செவன் அப்படின்னு போடுவேன் ஓகே இந்த இந்த இடத்துல நான் செவன் அப்படின்னு போடுறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இப்போ முதல் கேரக்டர் செவனுக்கு பிறகு ஃப்ரம் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அதுதான் வந்து இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃபோட செகண்ட் ஆகியமெண்ட்டுக்கு நாங்கள் நம்பர் கொடுக்குற மீனிங் அதாவது இந்த இண்டெக்ஸுக்கு பிறகு வர விஷயங்களை பாருங்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் ஓகே சரியா ஓகே ஸோ இதில் இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கொடுக்காம இந்த சிமிலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எனக்கு வேறு விதமாக இதாக்கலாம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் அப்படின்னு இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யா